Alas 4 ng umaga, lumisan na ang maoperatiba ng PEDEA PNP CIDG Region 1 at Pitay. Gamit ang isang dump truck patungo sa isang lokasyon, magtatagpo ang pinagsarda puwersa sa tuktok ng bundok kung saan gaganapin ang staging area. Wala nang maayos na kalsadang maaaring daanan. Maglalakad ang mga operatiba pababarang bundok. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay sa kanila. Sa operasyong ito, lantad ang mga operatiba habang patungo sa target area. Tatlong oras ang lakarang makababa ng bundok. Sa mga oras na ito, nasa pagitan na sila ng boundary ng La Union at Ilocos Sur. Umpisa ng mahabang araw ng mga operatiba ng PEDEA, PNP at BITAG para marating ang mga tagong plantasyon ng marijuana. Ang marijuana, walang pinipiling parokyano. Mula sa mga malalawak na squatter area hanggang sa mga eksklusibong subdivision. Tagong industriya o underground industry ang pinagbabawal na produkto ang marijuana. May mga intel report na kinakailangan pang makumperma na mga nasa likod nito ay sanay din sa mga iligal na gawain tulad ng sugal. Sila rin daw ang pumapasok sa ganitong uri ng negosyo dahil sanay na sila sa pagbibigay ng pera sa mga matataas na opisyal sa rehiyon. Ito'y paniguro para mabigyan ng proteksyon ang kanilang negosyo. Sila rin ang may kakayanang magpatanim ng mga binhi ng cannabis at magbayad ng malalaki sa mga tao sa bundok na biktima ng kasalatan sa buhay. Organisado ang pagpapatakbo ng plantasyon ng cannabis. Ang lokasyon sa Jang Pinipili Sinisigurong mahirap maabot ng operatiba ng pamahalaan. Kung hindi sa itaas, sa gilid ng mga bundok inilalagay ang mga plantasyon. Ilang araw na lakaran ang aabutin mula sa ibabang bayan. Maging ang aerial surveillance hindi uubra laban sa paghahanap ng mga iligal na plantasyon. Dahil nakakuble sa mga makakapal na kagubatan, mahirap makita mga tagong plantasyon. Ang mga lokal na magsasaka sa lugar kinukuha rin trabahante o cultivator na mga nagpapatakbo ng marijuana plantation. Sila rin ang nagsisilbing tagabantay kontra puwersa ng gobyerno. Ang buwan na pagtatanim isinasagawa tuwing Setyembre hanggang Desyembre. Ang anihan ng marijuana mula Enero hanggang Pebrero. Bago dumating ang buwan ng Abril kung saan natutuyo ang lupa sa bundok, sinisigurong naani ng lahat na marijuana. Sa plantation pa lamang, napapatuyo at nagagawa ng bricks ang mga naaning dahon. Sa talaan ng Philippine Drug Enforcement Agency, 449 marijuana plantation sites ang kanilang sinunog, umabot sa 898 million pesos ang street value. Dahil sa mainit ang mga mata ng operatiba ng PEDEA at PNP laban sa pagpapalusot ng marijuana, naging malikhay ng mga magsasaka at middlemen na nagpapakalat nito. Ang finished product kadalasan na ihahalo sa mga sakusakong gulay pababa ng Maynila. Hindi na kailangan ilako ng mga sindikato ang produktong cannabis dahil otomatiko ang mga parokyanong bagsakan nito. Mula sa kabunduhan ng Ilocos Sur, Binguet at La Union kung saan matatagpuan ng mga tagong marijuana plantation, ikinakalat ang patuyong cannabis sa mga lunsod ng Maynila. Pagig, Pasig, Calabarzon at iba pang syudad ng National Capital Region. Hindi tulad sa ibang bansa, buhos ang kampanya laban sa marijuana kung saan ginagamitan pa ng aerial surveillance at foot patrol ang eradication program. 
iba sa Pilipinas. Mano-mano at buwis buhay ang pagtawid sa mga ilog. At pag-akyat sa matatarik ng mga bundok para marating lang ang tagong plantasyon ng mariwana. Pagputok pa lang ng araw, alas 6 ng umaga. Natawid na ng operatiba ng Tedea Region 1, PNP CIDG Region 1 at Ilocos Sur Anti-Illegal Drugs ang unang ilog. Sa pangalawang ilog, hanggang singit ang taas ng tubig. Dahil madulas at batuhan, kinakailangan maghubad ng sapato sa mga operatiba para makaiwas sa aksidente. Habang hinihintay na makatawid ang ibang tropa, Sinamantala ng ilan na lamanan ng tiyan. Sa ikalimang ilog, malalaking bato at malalakas na agos ang sumalubong sa mga operatiba. Kaya naman, mas naging delikado ang gagawing pagtawid. Sa haba ng oras ng paglalakad at kakaunting oras na pahinga, Mababakas sa mukha at kilos ng mga operatiba ang pagod at pagkahingal. Kaya naman sinamantala ng ilan na mauna sa grupo. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga sila kahit konting minuto. Magtatanghali na. Pagtawid sa huling ilog, narating na ng mga operatiba ang boundary ng Ilocos Sur. Anang halia ng mga operatiba ang mga delatang sardinas at corn beef kasabay ang bahaw na kaning lamig. Pasado alas 12 ng tanghali habang nagpapahinga ang grupo ng Pedea at PNP sa pananang bundok naghiwa-hiwalay ng tatlong grupong magsasagawa ng eradication. O dito, ano doon? Kapitin na may, may long. Sige, banat. Paligiran niyo yung area. Dalawang local Pidea asset ang pinauna sa target site. Maya-maya pa dumating na ang Pidea asset dalang ilang sanga ng halamang cannabis. Patunay na malapit na ang anihan at patuyi ng mga damo. Matapos tawirin ng anim na ilog, ang materik na kabundukan ito naman ng akitin ng mga operatiba. Mga naglalaki ang bato. Ugat at sanga ng puno ang tanging pwedeng hawakan paakyat. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kinain ang mga operatibang umakyat ng may dalang mabibigat na gamit. Ay, wala nga nga nga. May nagbabante na nga. Mula pagtawid ng ilog hanggang pag-akyat ng bundok, kasama ng mga operatiba ang Bitag Investigative Team para maidokumento ang lahat. Makalipas ang ilang oras, Narating na ng grupang tuktok ng bundok. E atong tumambad sa kanila ang plantasyon ng mariwana nakatago sa mga naglalakihang puno nagtataas ang mga halaman. Ito, ito, wala ganito. pa ito. Bata pa ito. Yung mga uh, ganito. Ito, yung, ito na, ito yung, na yung uh, magpupun na ng bundok. Ah, okay. Ay, ano, buntot na, parang ano na, buntot na ng pusa. Yung mga may ganito, may buto-buto na, na mulaklak na, yan ang hybrid. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng mga operatiba. Agad binunot at sinunog ang mga halaman ng cannabis. Ang 
ang ikalawang grupo makapal na kagubatan ng pinasok. Tumambad sa kanila ang isang kubo sa itaas ng bundok. Isang pares ng chinelas ang naiwan. Sa loob ng kubo, natagpuan ng mga partiba ang pinatuyong dahon ng cannabis. Ang mga tuyo na ito. Yan ang mga tuyo na ito. Dahil may indikasyon na maaaring may mga taong nakatira sa lugar, inaikutan ng grupo ang perimeter ng plantasyon. Maya-maya pa isang putok ang umalingaw-ngaw. Bok! Isunod na! Isunod na! Isunod na! Hinabol na maoperatibang isang lalaking nakakamaflage ng dahon. Isunod na! Isasaw! Bok! Bok! Di kalayuan sa kubo na tumbok na maoperatiba ang plantasyon. Ang mga tanim na damo nakahanda ng anihin anumang oras. Say camera ta. Tarong tayo formo kasi. Ang mga hybrid na halaman ng cannabis, binunot at sinunog din ng ikatlong grupo. Pinutol din ang operatibang improvised irrigation sa plantasyon. Maging ang mga binhi at pataba para sa cannabis, sinigurong hindi na mapapakinabangan pa. Ang kunwari lang yun na pang papadulad siya. Ay, papadulad. Hindi nga ito si pagkuruti niyo. Mahigit kumulang 63,000 na puno ang marijuana ang kinalbo ng operatiba sa 8,000 square meters na plantasyon sa Ilocosur. Umabot sa mahigit labing dalawang milyong piso ang market value ng nasamsam na cannabis. Inabot ng gabi ang mga operatiba at bitag sa isinagawang eradication.